வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா அப்பளப்பூவும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ஒரு கூட்டு பண்ண போகிறோம் இந்த கூட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காரக்குழம்பு அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதை நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு செ செய்து வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்களும் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஒரு கால் கிலோ இதை ஒரு மூணு விசில் வச்சு வேக வச்சு உரித்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது அப்பளம் பூ இது ரவுண்ட் அப்பளம்லாம் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா இருக்காது இந்த நீட் அப்பளம் தான் போடணும் இது வந்து அப்பளம் பூன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பத்து பீஸ் எடுத்துக்கோங்க சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் இது வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு வந்து வறுத்து பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்கிறது உப்பு தேவையான அளவு பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் தூள் எடுத்துக்கோங்க கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க நூற்றி ஐம்பது கிராம்லேருந்து ஒரு இரநூறு கிராம் குள்ளே எடுத்துக்கோங்க போதும் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு பயன்படுத்த போகிறோம் ஆயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பளத்தை வறுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணெயில் கூட நம்ம மீதி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே வதக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடலைப்பருப்பை குக்கரில் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ஒரு தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கோங்க தண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு கூட நம்ம ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு தக்காளி அளவுக்கு இதில் தள்ளிக்கோங்க அப்புறம் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அதை இதில் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அறநூறு எம்எல் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அறநூறு லெ எம்எல்லேருந்து ஒரு எழுநூறு எம்எல்குள்ளே தண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த குக்கர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு விசில் கரெக்டாக வைங்க இது ஏழு விசில் வர்ற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாலு விசில் கிட்டே வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு மூணு விசில் தான் பெண்டிங் அதுக்குள்ளே நம்ம அப்பளத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஓரளவு இப்போ அப்பளத்தை போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தீக்க விட்டுறாதீங்க இது ஒரு பக்குவமாக எடுத்தோம்னா அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பத்து அப்பளம் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம ஏழு விசில் வந்துருச்சு குக்கரில் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்டீம்லாம் வெளியேறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை திறக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த தாளிப்பு வேலையை பார்த்துடலாம் இந்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா இன்னொரு கடாயை வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெயை நம்ம அதில் ஊற்றிக்கலாம் கடாயை கொஞ்சம் காயட்டும் இந்த எண்ணெயில் ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு போட்டுட்டு கூடவே அந்த சோம்பு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை பேட் பண்ணுங்க அப்படியே வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க இந்த கூட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாதத்தோடு நீங்கள் அப்படியே பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் பச்சை மிளகா சொன்னாங்க நாலு பச்சை மிளகாய ரெண்டாக உடச்சி போட்டுருங்க காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் மிளகா கம்மி பண்ணி இப்போ இந்த தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன்
நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்குங்க கொஞ்சம் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் ஸ்டிம் பண்ணுங்க ஸ்டிம் பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வை ஸ்டிம் பண்ணிடுங்க நல்லா ஸ்டீம் போயிடுச்சான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க இந்த இந்த விசில் நல்லா தூக்கி பாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கணும் பாருங்கள் கடலைப்பயிர் நல்லா வெந்து இருக்குது இந்த கரண்டியாலே வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் நசுக்குங்க கொஞ்சம் நசுக்குனீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் மஞ்சிடும் இப்போ இது நல்லா இந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கடலைப்பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா வேக வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மசித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு ஒன்றும் பாதிமாக இருக்குது பாருங்கள் அது மாதிரி இருக்கணும் தெரியணும் இதில் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ண பாருங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த சின்ன டீஸ்பூனில் இந்த அளவு போட்டிங்கன்னா போதும் சப்போஸ் அதிகமாக தேவைப்படுறவங்க கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இது நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்பளம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கிடலாம் சில கடலைப்பருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேகாத மாதிரிலாம் தெரியும் ஏன்னா கடலைப்பருப்பு பாட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வைக்கணும் விசில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கடலைப்பருப்பு எத்தனை விசிலில் வேகன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி விசில் வச்சுக்கோங்க இந்த கூட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி ஓரளவு கட்டி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டியாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க வைங்க எவர் சில்வர் பாத்திரமாக இருந்தால் கொஞ்சம் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா கடலைப்பருப்பு சடனாக வந்து அடிப்பிடிக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கூட்டோட பக்குவம் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சோம்பு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா சோம்பு நம்ம வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தது அது ஒரு டீஸ்பூன் இது இறக்க போகிற சமயத்தில் தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் கூட்டு இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டுருங்க கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ ஸ்டவ் சிம் சிம் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்பளம் இருக்குது இல்லையா இதை பாதி பாதியாக உடச்சி இதில் போடுங்க நல்லா ஸ்டவ்வை சிம் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் செய்யணும் ஃப்ளேமை இப்போ கொஞ்சம் கிண்டி விடுங்க ரொம்ப அழைத்து கிண்ட வேண்டாம் அப்பளம் அப்புறம் நொறுங்கிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த சோம்பு பவுடர்லாம் போட்ட உடனே நல்ல வாசனையாக வருது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சி ஓரளவு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு அப்பளை கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சி சாதத்தோடு பெசஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டீங்க அதுவே தான் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக சாப்பிடுவீங்க அப்படி இருக்கும் டேஸ்ட் இருக்குது நான் சொன்ன மெத்தடு படி செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டுங்க எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்தது டேஸ்ட்டுன்ட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த டைமில் கடைசியாக தேங்காய் பூ வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பூ வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் பூ வந்து போட தேவையில்லை சில உங்களுக்கு தேங்காய் பூ போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்து பிடிக்கும் அதனால் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேங்காய் பூ தேவையில்லைனா நீங்கள் போட வேண்டாம் போடலனாலும் இது நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு அப்பளை கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சி இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜிஸ் கிச்சன